海洋，白月光相互依傍，手中花绽开了，悠悠芬芳。想为你唱一首高歌理想，漂流的我的梦，诉说东夏，让深情的思念。羽化成蝶，手中线放上了，忧伤离别。这温暖结成茧，遮挡风雪，让记忆停留在紫色岁月。流光溢彩的人生。长长，这弹指之间，一字一句难忘。彼岸花开，悠悠岁月，尘埃飞的故事吗？不知道。大赖头和大屁股是一对兄弟。有一天啊，他俩一起走在路上，捡到了一块钱。大赖头说：“我们赶紧把钱还给人家吧。”大屁股说：“我们还是拿钱去买糖吃吧。”你说是大赖头对还是大屁股对啊？大赖头儿对，大屁股儿不对。好，那我就要打一下。大屁股啦！我不是大屁股，我不是大屁股。屁股<笑>小轩，哎呀，妈妈给你灌好热水瓶了啊！走、嗯。哎，来，放到被窝里，我们睡觉就不冷了。妈妈，这里又破了一个洞。哦，没关系的，脱下来。小娟啊，哎妈，这么早打电话？我昨天晚上给你打电话，那么晚了都没人接，我就担心啊，你会不会遇到什么事儿了？昨天回来晚了，还得组织活动。那没事就好。你有什么事儿，一定要记得跟妈妈说啊。我知道了。哎，你今天怎么没去上课呀？今天上午没课。哦。妈妈一会儿去你外婆家。今天是重阳节，你外婆最看重节日，我跟你大姨一家都去，多烧几个菜。妈，我都想吃你做的四姑烧肉了。你这孩子怎么净惦记吃？也不关心关心你外婆的身体。你外婆身体还好吧？嗯，还挺好的。她总是念叨你，经
这人啊，年纪大了，耳朵也不太好使，老是不肯接电话。哎，等你再回来，就春节了吧。行了，妈妈不跟你说了啊，你学业重要多注意身体，按时吃饭，知道了吗？知道了。好了，妈妈挂了啊。嗯，再见，妈。嗯。小杨，哎，丁师傅，哎，你看看多少钱啊？哎，我看一下啊，三分钟，给我一块钱吧。哎，好嘞，丁师傅，慢走啊。哎。哎，同学，嗯，呃，你能帮我找下于雅吗？于雅，她请病假了，没来上课。她得什么病？发烧了。你找她有什么事儿吗？哦，没事儿。看看您的药。谢谢。谁送的？谁送你自己不知道啊！放桌上了啊！嗯。亲爱的呀，我知道你和我就像是豆浆油条。亲爱的呀。呀，我知道你和我就像是豆浆油油蛋炒。秋叔已经送给于雅了吧？送了。你打他手机吧。你帮我转告他，这事儿躲得了初一，躲不了十五。如果不把事情说清楚，我去找你们班主任。你有女朋友？哎呀，旅游认识的，本来想好几天都算了，没想到姐们对我死缠烂打，也怪我魅力太大。你瞪我干嘛？否定我的魅力噻？那我觉得你应该先把自己感情处理清楚了，再去追求别人。谁说有个人对我死缠烂打，我就不能开始新的恋情？今天我认真跟你说啊，情书是我写的，我对这件事情有责任。你有什么责任？我不能助纣为虐。你这是劈腿。丁小军，你对感情的认知是不是还停留在上个世纪啊？九十年代琼瑶剧里都开始四角恋了，你怎么还能顽固不化呢？你赶紧的，我今天要跟于雅表白，祝我成功。你要是不处理清楚了，我就跟于雅说。宝宝，是不是我好兄弟？那好兄弟不得为兄弟两肋插刀，不是插兄弟两刀，不得为兄弟我的幸福配合一下的啊！怪不闹。我双上的时候到了，开，开门。你们好好聊，我先出去。
你干嘛躲着我？没有啊，这不给你买花去了吗？同学们，下个月校庆要准备的东西比较多，最近我们就多开碰头会啊。文一博，你们提的外形主持人人选名单是谁？第一人选的话肯定是何老师。嗯，能请来肯定是最好的了。女主持人还是于雅吗？嗯，这是节目单。于雅她主持过很多大型节目，她挺适合的。廖军，你觉得呢？啊，我觉得于雅也挺合适的。我是说，外联部联系何老师当主持人和其他嘉宾的事。我们已经根据外联部你的名单在联系了。还有，拍摄校庆宣传片的事，外联部还得再拉五万的赞助。可是。新年的各种活动，我们已经拉了三次赞助了。这次宣传片能不能找学校的摄影社团来做？人都是自己的，但场地布置、服装道具，都是需要开销。五十年宣传片，五万块钱预算，已经是最低的了。你们再想想办法。嗯，哎，丁小娟，你跟徐天不是一个宿舍的吗？这事找他解决。你找他怎么解决？他爸是江苏商会的，在上海认识好多大老板，而且特别支持咱们大学生的工作，找他准没错。可是我也可是啊。校庆活动，各个部门投入了大量时间和精力，你们外联部一定不能掉链子。好了，时间紧迫，大家抓紧落实，有问题随时沟通。散会。打住！学生会的事我不感兴趣，你听我说，我最近要到于雅的手机号，但是我给他打了好几次电话，约他出来吃饭，都被他委婉拒绝。我不管，你想办法让我跟他吃上饭。五万？你穷疯了吧你？又不是我要，学生会要拍短片，让我拉赞助，你要不想帮忙就算了。成，你要能帮我约上于雅，这赞助我想办法。我想想吧。先ほど本部から連絡が来て、書類にサインが必要とのことです。順番が終わったら書類です。はい。キデ君。はい。この席の定さんはどこにいるんですか。ああ。確認してきます。董主任。あ、你好。你好。这里的志愿人员，啊，他今天身体不舒服，请假了。我知道了，您接着忙吧。どうしたのかな？体調が優れないので家に帰りました。わかった。走了吧，我今天有点头疼，在家里多躺一天了，要不然我就不去了吧。哎呦，那怎么行呢？哎，大家都说好了，知道你去，你现在又不去，他们非得怪我不可。哎呀，行了，碧云，你就跟我出去走走，透透气，说不定就好了呢。那行，你等我一下啊。就是嘛，跟我出去透透气，别总是在家里窝着。你要是不来，我就好好休息一天。哎，碧云，出去啊！哎，对，我们同学聚会啊。我只是想单独跟于雅吃顿饭，你怎么搞这么大阵仗？你单独约他，他也就拒绝你。我只能组织聚餐才能让你见面。你看，那为什么是长三角呢？你是江苏南京人，他是浙江嘉兴人，那只能以长江三角洲的名义组织个同乡会。行 ，OK， 可以，我接受。但是，我可听说于雅不参加任何形式的聚会活动。反正播音系交来的报名表里有于雅。赞助多少钱？五万，能打明谢吗？能，成交，我就当鼓励屋的群演。
十年了，我发现我们大家变化都不大呀。你看班长那个追婚史，二十年了，变化还不大，那都成妖精了。我们现在都三十多了，你还是二十多了，有点岁月的痕迹，那是正常的。你总不想跟十几岁小孩子一直一样吧？那我那谁不想长生不老呀？这《西游记》过了几十集，不都是讲的这一件事儿吗？哎，各位同学啊，你们有没有发现，我们中间变化最少的就是丁碧云了？哎哎，不行不行，都开始长白头发了。还有白头发谁没有？都一大把了，都是丁碧云。我跟你说啊，碧云啊，小的时候我们班这些喏男同学，说你们班花。但你们现在看看，哎，我真的是福气了。瞧，生完孩子啊，身材还那么好。你现在走在大街上，就是美女一个，你们说是不是啊？啊！哎，哎哎同学们，同学们啊，所以这么多年，我觉得最遗憾的啊，就是当年没有追上丁碧云。哎，哎哎我说错话了，我说错话了，我自罚三杯。大家好，我是零四级文学系的丁小军。元，你怎么？组织长三角的同乡会呢，是想让身在异乡的同学们能够找到归属感。你还有什么特别想吃的？跟我说，再加上没有了，我可以让他们出去买。不麻烦了。好。哎，元，你你家乡是？我怎么觉得做长三角同乡会？哦，浙江嘉兴的。还是我们浙江自己的嘉兴是好地方。哎，这个呀啊，啊，我们来看一看，他们这个江苏的是都有谁啊？没有人来是不是？没有啊，没有吧？啊，我徐天，还有老何、丁小军，还有麦昆然，我们四个仅代表江苏向，哎呀，广大的浙江同学们问好。就你们四个是不是？哎，我怎么觉得这个，哎，他们是不是这个江苏人聚不起来，特意蹭我们这个浙江同乡会的归属感？还有没有？算了，大家就吃饭吧。俗话说得好，江浙不分家，哎，咱就别分彼此了，是不是小军？呃，菜都上齐了，大家吃吧。好，来，四位同志，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，雨云啊，刚才我跟你开玩笑的，我给你佩服是了。没事儿，我知道你在开玩笑呢。哎呀，我看你气色不太好，你不舒服吗？已经好了。你现在住哪儿啊？商业街后面。我也住在商业街后面，咱们住得很近，以后啊一定要多走动走动啊！你看，同学们就咱俩离得近。嗯，你孩子快上小学了吧？是咱们旁边第一小学吗？嗯，我倒是想呀、啊，但是我儿子镇上的办法还没解决呢。哎呀，这孩子上学可是大事啊，需不需要帮忙啊？你能帮上忙啊？你忘了，我妈以前就是第一小学老师啊，去年退了又返聘回来了。哎呀，行了，你孩子上学这事儿呢，就包在我身上了啊。那我得先谢谢你、啊。谢什么呀？都是自己人，你谢什么？呀、啊，你看，他们唱上了。嗯真心话还是大冒险？真心话吧。哎，这样这样，我代表大家问一个问题，好不好啊？你有喜欢的人吗？算有吧
哦哦，闲话闲话，不是说只能问一个问题吗？哎，对对对对对，一个问题啊，一个问题啊，继续了啊，哎，在哪儿呢？选大冒险，哎，大冒险怎么？我愿赌服输，你们说吧。喝三杯酒吧，哎，好不好？可以，可以，行，这样的，好不好？哎，呃，那什么，他喝不了了，咱不为难他，好吗？我替他喝，不是啊，晚上有你什么事儿啊，徐天？这个我们自乐乡的姑娘轮得到他们江苏人英雄救美吗？对不对？是啊，那我们这个浙江人只欺负他们浙江自己人了，对不对？三杯啊。也不多，一口气干掉，好不好？好，鼓掌。时间不早了，明天还上课呢。这样，那个收一下 A A 制的钱，我去结账。对对对对，撤了，下次再说啊。等一下，等一下，这个酒没喝掉，能走吗？谁说的愿赌服输啊？对不对？对，对，对，差不多行了吧？今天谁跟于雅过不去，就是跟我徐天过不去，听懂了吗还是要向前看，对，向前看。我前妻不怎么正经过日子，也没给我生个一儿半女，我妈就特别着急抱孙子。那老人是该着急了。哎，你说我还能找到合适的吗？你们女人都想什么样啊？这我可不好说，要看个人了。哎呀，小雅，喝多了吧？你看。我赶的就是及时，我跟你说，我不是放开你，你放开我，不来，你这个你不要你就摔倒了，这个地面放开我，大老哥，放开你，我哎，干什么你？没事吧？老二，许天达，我坐下喝水。哎哎，师傅，师傅，哎哎，不要碰我！哎呀，你先出去。哎哎，啊，李月，哎，你怎么了？我这链子好像掉了。啊，我帮你看一下。哎，哎，你干嘛？哎，大家都是成年人，有什么不好意思的、啊？你别过来啊，我喊人了。李月，你干嘛？李月，李月，你叫我上李月。不是了吧？咱们两个都要往前干，你就跟着我，孩子以后上小学了，你得把我生个大宝儿子。你你放开我，你放开我！哎，大家，对，对。
把门开开，闭。怎么了？喝醉了。你给我上楼吧。啊！快呀，愣着。走。右边，快点。哎呀！哎呀！空包包，铁子。啊，没不长。大丈夫ですか？なんかさっき変な変な人があの走って行きましたけど、警察呼びましょうか。大丈夫。あ、没不长。あ、どうしたの？あ、今日巡回の時に、テイさんが具合悪い時にで。お見舞いに来ました。どうぞ。ありがとう。私はもう大丈夫。明日仕事行きます。あ、それが良かった。こんばんは。小泉、じゃあ没叔叔好。没叔叔好。你好。そうそう時間遅いので、あおやすみなさい。ありがとうございます。小军去哪儿？有人不跟你在一块吗？这个，这个，这个，哎，我遇到了！哎哎，徐，徐建，快点！你昨天晚上去哪儿了？送亚回宿舍。你倒好，我们在那负隅顽抗啊！你来了，出英雄就美。他都站不住了，聚会是我组织的，我有责任。他这照片你怎么解释？我没什么可解释的。不是，我不是说你跟我怎么解释。哎，哎，我说你跟大家怎么解释？孩子们轴呢？算了，都别传了啊！再传，刚才你手机都摔成饺子馅儿。别走啊！你下午干什么去啊？下午有一节语文老师的课，你不去吗？我怎么不知道？你
调娟，你没看见我吗？看见了。你好点了吗？嗯，头还很沉，但看了那些照片就清醒了。那些照片？我知道你的为人，还是要谢谢你。那种情况，不管是谁，我都会这么做的。那我先走了。你家的左眼有没有被堵住？他每家都都被堵了。如果是大人堵住了，啊，都不知道是孩子干的还是大人干的。你回家看看啊。这谁家孩子干的呀？宝宝们都干这事儿，真是打开了吗？没有，弄好了吗？我们家还没弄呢。好，开了，开了，开。小娟是不是想保护妈妈呀？妈妈也保护小娟。讲个故事啊，嗯，从前有一对兄弟，一个叫大赖头，一个叫大屁股啊。他俩走在路上捡到了一块钱，大赖头就说：“咱们还是赶紧还给人家吧。”大屁股说：“啊，我们就拿钱去买糖吃。”你说，是大赖头对啊，还是大屁股对啊？大赖头不对，大屁股。谁对？大赖头不对，大屁股对。那我就打一下大赖头。谁对谁对？大赖头和大屁股的。那我就两个都打一下，大屁股呢？大屁股呢？啊，在哪儿呢？哈哈哈哈哈。都算安静啊！上课之前，我想先说说最近发生的事。这个事儿啊，我相信大家应该已经听到了。张老师，这件事情的详细经过，我会以书面形式汇报给您。对于这件事情的广泛传播引起的不良影响，我很抱歉。但是有一点我想说，我没做错什么，对得起自己，对得起同学。我这个代理班长确实也没起到什么好的表率作用，所以我希望辞去我的代理班长职务。丁小军，你说你这是何苦呢？徐天，你倒霉了。不是老师，你你听我说完。于雅是我女朋友，她那天是跟我在一起，喝多了要走，结果呢，我在饭店跟人家发生了点小摩擦。当然了，这是我的不对啊。这个时候刚巧碰上了丁小军。我求他帮我把女朋友先送回宿舍，他是百般拒绝。我说你拒绝不能，你是班长啊，不能见死不救。
，最后还是出于人道主义精神，丁小军才勉为其难的答应。结果他前脚刚把我女朋友送回宿舍，不知道谁手欠，拍了张照片造谣生事，转天就背了这么大一锅。徐天，你不用这样，我必须要说出来，这不只是关乎到你的生命，他还有我女朋友的生命呢。老师，同学们。请你们擦亮你们的慧眼。丁小军是好人呐，他没有作风问题。那是我女朋友，那那我能让他那那什么乱来吗？老师，我认为丁小军是个特别合格的代理班长。啊，不，准确的说，应该去掉“代理”两个字，转正为班长。等什么呢，各位？鼓掌啊！都起什么哄啊？啊，唱双簧是吧？坐下。我觉得还是请一个更合适的人当班长吧，麦克然。谢谢张老师对我的信任，也感谢同学们对我的信任。大风起兮云飞扬，未嫁海内兮归故乡，安得猛士兮守四方。一万年，你说什么呢？您不是委任我当班长，我这我以为你要上厕所呢。小军，谁才是于洋男朋友？这怎么？是他呀，不是你，他们是。不对呀，百百达翡丽，这家。哎，你们俩听我的。要想遥远止于这些大傻子们，就一起大大方方的把这饭吃完。哎哎，于洋，于洋，于洋，于洋，于洋，那行吧，你先过去吧，我一会儿就去。我得感激你，钓鱼，我现在终于有了一个合情合理跟于雅吃饭的借口。我真是太佩服自己的智商了，我牛吗？哎，趁着午休时间，我给大家说个事儿啊。这眼看着呀。元旦节就要来了，啊，企业领导啊要召开一个元旦茶话会，我希望我们这个质检部门的工友们都踊跃的报名，争取都去表演一下节目啊！你报吧，我不会，我不会唱歌。丁明宇，你的日语讲的这么好，要不你给大家表演个日语节目？这可以，不行，我挺简单的。那简单的也不错呀，董主任。你的嗓音都赛过毛阿米了，你就替我们质检部门表演呗。行行行，行行行，我唱歌不行，我谦虚了。有人啊，是想让我们夸他是素未里古一呢。来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，嗯，那就唱唱一段啊。难忘今宵，难忘今。すみません。じゃあこれお願いします。いかにも送给自己喜欢的女孩。あ。哎，你俩先过去，我一会儿找你们。好。阿姨，哎，那天有人给我送了一袋感冒药，你记得吧？啊，记得。那人长什么样啊？哦，是一个文学系的小伙子，瘦瘦的。谢谢啊，不客气。浇水堵锁眼，你能相信这是一个五岁的孩子干出来的事儿吗？这有什么不能信的？一个男孩子就应该保护他的母亲，他只不过用他的方法。
就这么做，得换我，我把他们家都点了。他做这样的事情，我我个人是没有办法去相信的。所以你觉得你是不是对他有一些潜移默化的影响或者暗示？就你的意思是，那件事情是我让他去干的？你觉得你了解他吗？或者你在他的成长环境当中？你关注过他吗？你你了解他是个什么样的孩子吗？我当然了解他是个什么样的孩子，我也一直在关注他。有一次，我跟他聊天，我就问他为什么会。帮着别人去追求他喜欢的一个姑娘。我觉得可能是你跟丁碧云的婚姻失败，对他造成了比较大的影响。他可能对爱情啊、婚姻啊这方面的事情比较恐惧。你觉得呢？像我一样，不管当初爱的有多深，但最最终会成为一个婚姻的失败者。那你觉得，他成为这样的人是你的失败，还是丁碧云对他教育的失败？